Bonjour à tous. Nous voilà au près, à bord de l'Imoca Groupe du Breuil. On remonte vers le nord avec dans notre est, au vent ici, le Portugal. Et dans notre ouest, les Açores. La mer était correcte jusqu'ici, ce qui m'a permis de bien dormir cette nuit. Et là, elle se repose petit à petit. Ce que je vous propose, c'est un petit point matossage. Je vous explique. Voilà, tous les sacs qui sont à bord du bateau, on les déplace en permanence. Bon, bon. Voilà. Avec tous les sacs, on les déplace d'un côté sur l'autre au vent. Là, par exemple, il y a ma nourriture. Je garde à proximité de, de mon lit ici. Il y a du matériel euh, aussi sur mon lit, le strict nécessaire en cas d'évacuation. Combinaison de survie. Il y a mon casque, le bateau accélère, le drag bag. Voilà. Et après, il y a de l'autre côté de mon lit, au vent, bien rangé. Du matériel de sphère sac de vêtements voilà et à chaque fois qu'on vire de bord ou qu'on change d'allure il faut déplacer tout ça à l'avant c'est pareil les voiles sont matossées et euh, après il y a une autre partie qui bouge très peu c'est les... au niveau de la cuisine voilà. là il y a la cuisine et là c'est le petit sac de cuisine avec euh, de l'huile d'olive, euh, etc. Là. Pardon, je vous ai fait tomber. Papier toilette, bouteille de gaz. Ça, j'ai mis du tout chier pour euh, simplifier la vie. Ça commence à taper euh, un peu fort quand même. Donc, je vais mettre mon casque. Mais voilà, le matossage, c'est notre quotidien. Donc ça peut être d'un côté ou de l'autre, comme c'est actuellement. Voilà, toujours du côté au vent pour faire le même effet de la quille, que la quille, pour faire le contrepoids. Mais ça peut aussi être d'avant, en arrière du bateau, pour rééquilibrer l'assiette longitudinale du bateau.